guys we are studying here the topic pharmacokinetics from its principle of ADME we have done with absorption distribution those who have missed those videos do watch my previous videos so that will be in link today we will be studying metabolism of drug now what is metabolism of drug the breakdown of drug with the help of different enzymes hmm. For this metabolism to occur, the drug first has to undergo biotransformation. Now, biotransformation means what? Change in the chemical structure of drug. Now, this metabolism, biotransformation, why all these things need to occur? Because drug is a foreign substance, and if the body is more than a year, it will produce its own toxicity. So, it has to be eliminated out of the body. The water soluble drugs are easily excreted through kidney and eliminated out. But what happens with lipid soluble drugs? The lipid soluble drugs are always reabsorbed to the renal membranes, to the renal tubules membranes. They get reabsorbed, they are not excreted out. So, all this metabolism and biotransformation occurs to change the lipid soluble drug into the water soluble drug so that it gets eliminated out of the body. Now first we will see biotransformation as a separate topic. What all changes it produces in that drug so that it goes into the phase metabolism. The first is the inactivation of the drug. Koi bhi drug liya, to drug ho ya fir uska koi active metabolite ho. Wo inactivate hoga, ya fir less activity, uske activity less hoga. So the first thing it does inactivation of that drug or its active metabolite. The second comes the active metabolite from an active drug. Is mein kya hai? Do hum active drug le rahe hai, but uska active metabolite hidden rahta uske andar. To what biotransformation does, take out its active metabolite so that uska ek action hoga. To just action overall produce hota hai, it is the sum total of the action of that active drug as well as that active metabolite. For example, Allopurinol, जो हम लेते हैं, उसका active metabolite is alloxanthine. So as soon as we take allopurinol, उसका active metabolite बाहर आता है. Bio transformation उसका active metabolite बाहर लाता है. So that the effect produced is good and stronger than the effect produced by the active drug. The next comes the activation of inactive drug. Now there are certain drugs which we, when we take, they are into the inactive form. और जैसे ही बॉडी में जाता है, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ये कैसे होता? This all is done through biotransformation. Biotransformation क्या करता है? जो इनएक्टिव ड्रग हमने लिया है, उसको एक्टिव फॉर्म में लाता है बॉडी में जाने के बाद। So that inactive drug is called the pro drug. If we take example of levodopa, levodopa जब लेते हैं, तो वो उसका इनएक्टिव फॉर्म है। वो जब बॉडी में जाता है, then it is converted into dopamine. ये क्यों करते हैं ड्रग इन एक्टिव फॉर्म में क्यों देते हैं बाद में जाके उसका एक्टिव फॉर्म क्यों बाहर लाते हैं ऐसे ही मन में आया इसलिए नहीं देर आर फ्यू रीजंस बिहाइंड इट बिकॉज़ ये जो इन एक्टिव से जो एक्टिव होता है वो ड्रग्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं उनकी बायोएबिलिटी इंक्रीज होती है दे डोंट गो फास्ट अंडर मेटाबॉलिज्म पहले वो बायो ट्रांसफॉर्म हो गए फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो उसकी बायोएबिलिटी बढ़ती है साइड इफेक्ट्स कम होते हैं हाउ कम because उनका action सीधा वहाँ पे ही होता है, the desired side कैसे किया? Because वो जो inactive form में था, वो जहाँ पे desired side है, वहीं पे जाके active होता है, और it is converted into active form on the desired side, so the toxicity becomes low. So this was the bio transformation, and what all changes it produces in a drug. Now we come on our main topic. That is conversion of lipid soluble drug into water soluble drug. ये कहाँ होता है? कैसे होता है? कहाँ होता है तो liver में होता है. Liver is the main organ of metabolism. कैसे होता है? Now this lipid soluble drug are metabolized in liver in two sets of reaction. Phase one reaction or phase two reaction. I know it's a bit complicated, but let's learn into a simple manner. Now what is phase one reaction? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो फेज वन रिएक्शन क्या है जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसको अपने को वाटर सॉल्युबल बनाना है सो व्हाट दे डू दे ऐड वन पोलार ग्रुप नाउ व्हाट इस अ पोलार ग्रुप 
पोलर ग्रुप में अगर दो एटम होते हैं तो उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है आई हैव टेकन एग्जांपल्स ऑफ टू पोलर ग्रुप ओ एच ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप एन एच टू ग्रुप दैट इज अमाइनो ग्रुप सो इफ वी टेक द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर हायर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन सो इट इज अ पोलर ग्रुप नाउ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एडेड इन टू आर लाइपोफाइलिक मॉलिक्यूल दैट इज द लिपिड सोलिबल ड्राइव हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें एड करने से ये क्यों एड करते हैं क्योंकि दीज ग्रुप आर सोलिबल इन टू द वॉटर सो वेन दीज ग्रुप आर एडेड इन टू आर लाइपोफाइलिक मॉलिक्यूल दे मेक दैट मॉलिक्यूल वॉटर सोलिबल दिस फेज मेटाबोलिज्म अभी हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें एड किया लाइपोफाइलिक मॉलिक्यूल में सो आफ्टर दिस फेज वन रिएक्शन उस ड्रग की एक्शन या तो इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज हो सकती है और समटाइम्स इट रिमेन्स अनऑल्टर्ड सो दिस वॉज द फेज वन रिएक्शन एडिंग ऑफ एन पोलर ग्रुप इन टू द लाइपोफॉलिक मॉलिक्यूल और इन टू द लिपिड सॉलिबल ड्रग्स अभी इसके दो आउटकम आ सकते हैं या तो तुम्हारा ड्रग वाटर सोलिबल हो गया एंड इट विल गेट एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी और एल्स योर ड्रग वॉज टू लाइपोफाइलिक दैट एडिंग ऑफ पोलर ग्रुप वॉज नॉट सफिशियंट वो अभी भी लिपिड सोलिबल स्टेट में ही है तो अभी उसको क्या करना है नाउ दैट फेज वन मेटाबोलेट विल एंटर इन टू द फेज टू रिएक्शन नाउ वॉट इज फेज टू रिएक्शन इसमें क्या होता है फेज वन का जो मेटाबोलाइट है विच वॉज नॉट इना वॉटर सोलिबल्स टू गेट एक्सक्रीटेड जो अभी भी थोड़ा लाइपोफाइलिक है वो फेज टू रिएक्शन में एंटर होता है तो फेज टू रिएक्शन मतलब क्या इसमें होता क्या है एंड हाइड्रोक्सिल इंडोजीनियस मॉलिक्यूल्स आर अटैच टू दिस फेज वन मेटाबोलाइट नाउ वॉट आर दिस हाइड्रोफाइलिक इंडोजीनियस मॉलिक्यूल देर आर मेनी बट आई टेक यू नेम्स यूक्यूरोनिक एसिड सल्फेट ग्लाइसिन दिस मॉलिक्यूल्स आर अटैच टू दैट लाइपोफाइलिक ड्रग टू मेक इट वॉटर सोलिबल नाउ विच ग्रुप शुड बी अटैच टू विच ड्रग इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट ड्रग फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक पैरासिटेमोल एस्पिरिन डाइजिपाम दे हैव हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन साइड इट सो वॉट हैपन्स वेन दिस ग्रुप आर प्रेजेंट इन टू दैट ड्रग ग्लूकोरोनिक एसिड जो मॉलिक्यूल है वो इजिली बाइंड होता है उनके साथ सो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुकेशन टेक्स प्लेस एंड दैट ड्रग इज मेड वॉटर सोलिबल सो दिस वॉज द फेज टू रिएक्शन फ्रॉम यूर वॉट हैपन्स द ड्रग्स गेट कन्वर्टेड इन टू वॉटर सोलिबल ड्रग एंड इट गेट्स एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी नाउ यू सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेटाबोलिज्म ऑफ द ड्रग दे आर द केमिकल फैक्टर्स एंड द बायोलॉजिकल फैक्टर्स नाउ वॉट आर केमिकल फैक्टर्स एंजाइम इंडक्शन एंजाइम इनिबिशन There are certain enzymes present in our body which carry on all this bio transformation or metabolism. There are many enzymes. I'll take few names here: CYP3 A two by four, CYP3 two D, and many more. So, what happens in enzyme induction? Me, the ability of these enzymes to metabolize the drug gets increased. How? There are some chemicals or drugs. or when we give two or three drugs simultaneously these drugs increase the metabolizing capacity of that enzyme they induce that enzyme to wo enzyme jab zyada quantity mein secrete hoti hai wo kya karta hai us drug ka metabolism increase karta hai if metabolism get increase the drug still half that is the life period half life period of that drug gets decreased because wo fast eliminate hoga so it will decrease its action period that was the enzyme induction now second comes the enzyme inhibition what is enzyme inhibition say the chemicals or the drugs ingested at that time decreases the capability of that enzyme to metabolize the drug that is enzyme inhibition if we see examples here there are drugs which inhibit some enzymes jiski wajah se kya hota hai metabolism of drug jo hona chahiye wo hota nahi hai वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड बॉडी में रहता है टी हाफ ऑफ दैट ड्रग गेट्स इंक्रीज एंड देर आर चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सम टॉक्सिसिटीज इन द बॉडी सो दिस वर द केमिकल फैक्टर्स एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनिबिशन विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ मेटाबोलिज्म ऑफ दैट ड्रग द नेक्स्ट कम्स द बायोलॉजिकल फैक्टर इन दिस वी हैव एज डाइट सेक्स एंड सर्टन डिजीज कंडीशन वट इज एज एज ग्रुप कैसे अफेक्ट करता है अगर आपने देखा होगा प्रैक्टिस में 
few drugs we give to infants and neonates are always in lower dose. Why so? Because the enzyme ka pura jo system is not neonates or infants mein utna develop as in adults. Mein hota hai. As the body starts growing, the enzyme ki system bhi grow hoti hai. In neonates or in babies, we don't have that enzyme system developed well. So the dose is given is always of lower side. If example we take off caffeine, uska tea half period, adults mein 4 hours. यही बच्चों में अगर उसी डोज में दिया गया तो four days तक prolong होता है। Why? Because उनकी जो metabolism जो property है, capacity है, वो उतनी develop नहीं हुई है। So in uh, neonates and infants we give drugs of lower dose। तो इसका reason ये है। यही अगर हम elderly group देखेंगे, old age people, what happened there? The liver size is shrink, atrophy। तो उनका drug metabolism capacity पे decrease होता है। so what drugs are given to adults, always a lower dose is given to geriatric group, the older or elder group. Because unka size, jo liver ka wo shrink hota hai, kam hota hai, utne enzymes nahi rehta hai. To unka metabolism ki jo capacity rehti hai, wo bhi kam hoti hai. So drugs are given in lower dosage in elders and in neonates or infants as compared to adult. So that was the age factor. Now diet factor. डाइट कैसे अफेक्ट करता है अगर तुम्हारा प्रोटीन रिच डाइट रहेगा तो जितना ज्यादा प्रोटीन उतना ज्यादा अमाइनो एसिड तो अमाइनो एसिड क्या करता है एंजाइम सिंथेसिस करने में हेल्प करता है सो so, जितने ज्यादा एंजाइम्स उतना फास्ट मेटाबॉलिज्म इफ योर डाइट इज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी प्रोटीन नहीं है तो मेटाबॉलिज्म विल बी एट अ लोअर रेट एंड द ड्रग विल रिमेन इन द बॉडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड in cases of vitamin deficiencies and all, the rate of metabolism get decreased. Why? Because vitamins are itself and coenzymes, which helps in metabolism of the drug. Agar vitamins hi nahi hoge, to drug metabolism kaise hoga? So in vitamin deficiency state also, the rate of metabolism is decreased. The next factors come the sex. Abhi sex ka kya role hai? Agar dekha gaya hai aisa, कि till puberty everything the rate of metabolism both in male and female is equal but after puberty the rate get changed so role जो है यहाँ पे वो sex hormones का है hormones develop in puberty और after puberty these hormones vary the rate of metabolism in males and females and जो females O C pills पे females taking contraceptive pills the rate of metabolism of every drug is lowered, a bit lowered as compared to females who are on, uh, who are not on ocetins. So that was the sex factor. The last one, the disease state. Abhi liver hi diseased hai, agar kuch liver disease hai, hepatitis hai, or whatever, ALD and all. So if liver hi disease state hai, to enzymes produce nahi hoge. Metabolism of drug nahi hoga. So in patients uh, having liver disease, the dose of that drug is calculated. Fraction fraction भी वहाँ पे matter करता है, because उसके liver की capacity तो होनी चाहिए वो drug को metabolize metabolize करने के। अगर drug metabolize नहीं हुआ, तो ज़्यादा time तक रहेगा and वो kidney पे भी affect कर सकता है। So in kidney disease also, the drug should be calculated before giving. The dose should be calculated before giving. So here we end with metabolism. Then now we have studied absorption, distribution and metabolism. In last video, in next video, we will be completing the excretion and then we are done with the principle of pharmacokinetics that is AGME. Thank you guys. Take care.